敏冠真护薄脆奶粉，邀您观看《长相思》第一季。找回状态，脉动回来，脉动邀您观看《长相思》第一季。长安宫到了，文小六一再抗命想要逃跑，徒儿小事惩戒，留下一起用膳。我是乡下人，第一次见到这么多好吃的，没有规矩，陛下莫要责怪啊！我已经让御厨准备了青艾糕，你可以在睡前听着故事吃一些。我想留着，待会儿你要一边讲故事，我一边吃。师傅，他是小妖。其实你早已经告诉我你是谁。只是我的心被冷酷蒙蔽，对一切视而不见。打断他的腿！啊，哥！疼吗？好好照顾他。要是我能遵守承诺。去玉山接小妖，小妖就不会走失了。小妖，我要回庄云峰了。也好，总会要回去的。不管这条路有多难，我们都不再是孤身一人。我准备做回昊陵王姬，是为了我吗？也不完全是因为你，因为我想了一下，当王姬也不完全都是坏处啊。谢谢你们让我小妖重聚，这一次我一定会保护好妹妹。我去信和王母说了你的状况，她答应我，帮你恢复真容。太好了，我陪小妖一起去。好曲，你若是想听，我就让她扶给你听，又有何难？哪来的箫声啊？竟和妹妹的琴声如此相合，这弹琴的跟你配合的天衣无缝，也不知道是男是女、啊。穿水红色衣衫的女子，就是发疯一样。原来是她。快、啊、走！照顾好你，好，走。还好，只是射伤肩膀，没有伤到要害。你说。这管竹箫是他的吗？等他醒来问问便知。希望咱们没有救错人。<咳>你醒了？这是哪里？你别起来，小心伤口裂开。啊、这里是陈荣府。请、啊、问陈荣义是？陈荣义正是家父，我叫陈荣新月。多谢陈荣小姐了。这可是你的东西。正是在下之物。在湖上吹奏洞箫的人可是你。是我。小姐不会是？弹琴之人吧，在下轩，来自昊陵青龙部，在下就先告辞。你还是留在这里养伤吧。要是怕家里人担心，我派人去送个信，说清楚就好了。弓箭不如聪明。谢谢郎君答应与我合奏。陈荣小姐客气了，与救命之恩相比，一首曲子不过是举手之劳。今日园子里的花开得正好，我带郎君四处走走。快到用药的时间了，在下要先回房去用药。那下次吧。好啦，伤已经不疼了，没生过气吧？如果不是生命受到威胁，任何人都不喜欢用伤害自己的方式来演戏。我上次受伤之后，特意派人去调查了望风一影，他应该是受人指使，所以才来刺杀我。难道是西岩那边的人？十有八九这件事情和王叔有关，看来防风氏应该是已经投靠王叔了
。若不是当时我想听他弹琴，你就没有机会吹奏洞箫，也不会引得陈荣心悦，对你产生好感了。<笑>要不是我为了你吹奏洞箫，我就不会把他们的船引过来；不把他们的船引过来，我就不会碰上他们，不会惹来这一身祸事。我是受了你的无妄之灾。你若是没有碰到陈荣心月，你怎么会有机会结识赤水氏，跟陈荣氏啊？好，我谢谢你。这陈荣氏跟赤水氏本来就是你要结识跟拉拢的氏族，没想到这次机会这么偶然，居然让我们碰到了陈荣心月。陈荣氏和赤水氏，他们会不会站在我们这一边，靠的不是陈荣心月那一点点微不足道的好感，而是我日后能带给他们的利益。你呀、啊，真是太清醒、太理智了。风龙，给你们介绍一下，这位是浩灵青龙部的轩。幸会，见过赤水公子，陈荣小姐。景哥哥的朋友，原来是你。你们认识？听说有人在西燕朝堂上。弹劾陈荣大人，父亲最近正是为此事烦忧。如果非要说陈荣大人与陈荣叛党勾结，一直有不臣之心，也没什么不对。几百年前，陈荣大人接掌中原时就说过：“忠的是天下太平，贵的是民心所向，谋的是百姓福祉。”他从没有说过要忠于一人，所谋也一直甚大。中原万民的衣食温饱、安居乐业，难道不大吗？陈荣大人接掌中原后。通过私下的秘密谈判，有多少陈荣残军投降，平息了多少战火？如果没有陈荣大人的勾结，中原人多势众，现在的陈荣叛军，可不会只剩下区区的几万人，蜷缩在清水。说得好，我敬你一杯。我看那陈荣小姐对你倒是丝毫不避嫌，她对我的认真，也不过因为我是西岩苍玄。不，我也没有资格说他。我没有断然拒绝，也不过是因为他是陈荣心月，宴不可得罪，喜不可亲近。但这些都是我要回西岩山必须付出的代价。回西岩山，必定是一条血行之路。明年姑姑的忌日，我要站在赵云峰上。苍玄，我们一起回家。好，一起回家。娘，姑姑，快看，这是我今日摘凤凰花，你闻闻，很香啊。孙儿让爷爷久等了。回来的目的是什么？我想要西岩山。还有一个原因，说出来爷爷可能不相信。孙儿想爷爷了。你的两个王叔还有几个弟弟都想要西岩山，你若想要，自己想办法，我不会帮你。孙儿明白，是不是和小时候的秋千架一模一样？你是真的想回来陪外爷吗？是啊，爷爷不仅仅是我们的长辈，还是一国之君。哥哥，想成为西岩山的主人，就必须要像外爷那样吗？强悍，冷酷。我现在还没有资格回答这个问题，因为我还不是。能帮你的还是太少了，小妖，你只需站在我的身边就可以了这次特地来见你，是有要事相商。你我之间本就无需客气。你既然选择回了西岩城，想来也是存了要那个王座的心思。但你少时就离开了西岩城，你的王叔却已经一上千年。不是我小瞧你，而是你拿什么去和他们争呢？我的确存了那个心思，也的确在西岩城举步维艰，可以说只是勉强保命而已。贤弟若是有什么建议，还请直言。这些大好河山现在都属于西岩，苍玄，放弃西岩城，到中原来。中原才是整个大荒的中心，有朝一日，你若要挥师南下，也轻而易举。听君一席话，惊醒梦中人。此恩，永不敢忘。小妖一直在和我聊天，就忘了时间。
。如果你日后辜负了他，伤了他的心，我定会取你的性命。若真有那一日，你就杀了我吧。这地图有什么好看的？当初想来西安城。千难万难，如今想要离开西安城，也是千难万难。嗯，自毁基石，自甘堕落，自轻自贱，自暴自弃，你要选哪一种啊？此药名叫逍遥，只需一粒便能让人忘记所有烦忧。这世间还有此等好东西，我还能害你不成？必须要惩罚你赫赫为国捐躯，你母亲忠肝义胆，女中豪杰，怎么会有你这么个自甘堕落的儿子？你不就是一条侥幸化龙的蛇妖吗？啊！给了你几分脸面，让你看家护院，胆大包天了，将以下犯上了。今日，我好好教训教训你。既然你现在自甘堕落。再多说一句，都不知。哥哥，慢点，慢点。哥哥，你昨日不是答应过我吗？不再和玉兰和石冉他们鬼混。男人的事情，你们女人少管。哥哥，哥哥。有时候演戏演太久了，我自己都分不清真假。你们奉命追拿刺客任务，还在房间等着搜，你们太放肆了！搜刺客就搜刺客，怎么连柜子箱子都翻？就连殿下的床铺也得翻一翻，谁知道有没有刺客？<笑>殿下的衣服也得翻一翻，说不定会有刺客留下的痕迹。必须让他们相信，我已经是个废人。殿下说，药引发作时会神志不清，可能会伤到王琴。正是因为神志不清，我才要进去陪他。万一曹群伤到自己怎么办？王姬，不如用这条龙筋捆住殿下，以免殿下误伤了王姬和自己。不用了，这时间唯一能够捆住苍玄的绳索，是他的意志。哥哥，哥哥，哥哥，苍玄，苍玄，放开我！
上一根藤，节节藤上挂铜铃。高高山上一根藤，节。别怕，有我呢。走过这一程的风霜，不争不抢，不失不忘。金木骄阳，没有你的阳光，空气只留下热浪。哥哥，别难过，想要陪着你，有你陪着哥哥，哥哥不难过。你有哪里不舒服、啊？你体内的单独已经全都清除了，恭喜你，你痊愈了。这段时间辛苦你了。如今大功告成，我好想大醉一场。不能设宴为你庆贺，只能带一壶美酒。巧啊，今日我特意带了一壶自己酿的酒，恭喜你，也恭喜我。你确定要带着赤水氏与前途未卜的我捆绑在一起吗？赤水风龙院追随殿下，绝不后悔。从今往后，你我兄弟二人并肩作战。小杨，我跟你说一件事情。什么事儿？我在陈荣山秘密练兵，组建了一支自己的军队。私自练兵被外爷发现的话，可是抄家灭族的大罪。我受够了没有自保力的痛苦。我要有自己的军队。我是需要风龙，你若是真不喜欢，也不必为了我去勉强。我会努力把风龙看作朋友，诚心相待。唐娟，以你现在的能力，根本保护不了逍遥。殿下怎么了？突然觉得心很慌。军医潇潇，你们立刻带人去一趟直翼，把逍遥带回来见我。是，我要去一趟直翼。整个梅林都找遍了，也没看见逍遥。赶紧调集人手，全力寻找逍遥。分头长，逍遥，王姬，逍遥，王姬，逍遥，逍遥在里面。小妖肯定在里面。小妖，我不能进去。我要救小妖。这是绝杀阵。小妖在火光已经启动了。我要救小妖。都开！殿下。是。小妖呢？属下已经把王姬从火海中带回。小妖怎么样？什么时候可以醒过来？已经死了。不要胡言乱语。绝不可能！秋轩，让两位陛下派最好的医师带最好的药，火速赶来。是，快给他输灵力。梅刚，别怕，哥哥在呢，你不可以丢下我。我们不是说好了吗？我会在紫金顶，我们种满凤凰树，我才跟你搭一个一模一样的秋千家，我们把这儿变成我们的家。这是一次计划周详、布置周密、目标明确的杀人行动。非短时间内能完成。查，查出来后，千万不能让他们死了。殿下，属下对他动用了三种酷刑，他依然没有照顾他的同谋。你可以选择沉默的死去，我会送你的儿子去和穆氏全族团聚。啊、你丧心病狂！杀了我妹妹，你的命我要定了。不要企图自尽，别忘了你的儿子。经过排查，确认伤害小妖的凶手有四个。凡是和正事都表示，只要你肯放过詹雪玲和金月剑，他们两族愿投桃报李，支持你。
如今你正是用人之时，小妖受伤已成事实。你杀了他们也无法扭转，但你若饶了他们，却能多一份助力，成就大业。如果今日我为了获取力量，放弃惩罚伤害了小妖的人，我就是背叛了朝云殿上的我。你劝我放弃时，可曾想过？今日我可以因为一个理由舍弃保护小妖，他日我就可以因为另外一个理由舍弃保护你。我不是一个好人。但是不管任何的时候，我都不会放弃保护我的亲人朋友。不管是你还是潇潇、金轩，只要任何人敢伤害你们，我一定不会饶恕。我愿意选择去走一条更艰难的路，大不了我就辛苦一点，披荆斩棘的走。殿下，相柳的消息。殿下，是有王阶的消息了吗？小妖马上要回来了。不要叫我哥哥，我日日夜夜都挂念着你。你倒好，一回来就跑来看别的男人。哥哥，哥哥，你真的不肯要我了？不是我不要你，是你不要我。我昏迷之时，时常惦记着你。我见到心愿以后，第一个问的人就是你。这个死真的吓死我了，我生怕你和娘亲还有顾。没事了，哥哥。把这个。送给刘谦公。好的。金石道，借土仪式开始。西岩苍玄率中原诸士族，谢图齐安。好了，怎么会这样？怎么会这样？怎么会这样？你看看，这苍玄也没什么长进，让他修一个宫殿，能把宫殿都给修塌了。依你之见，该如何？既然中原士族怀疑苍玄贪墨，那儿臣以为不如派使臣去中原彻查此事，将真相公之于众。云，殿下，大明殿倒塌的原因已经查明，是斗拱突然断裂所致。斗拱纵横交错，逐层叠加，传递乌梁合在于柱身上的力道，总是支撑屋檐。但大明殿的斗拱都是昆无木，坚硬非常，怎么会突然断裂？属下调查时，在断裂的斗拱下发现了白蚁，原以为只是普通的白蚁，请人仔细辨认后却发现。那些白蚁是用玉山的万年玉髓养的，能筑化昆无木，应该是有人故意将白蚁放入大明殿。属下奉命去捉拿工匠彭山，却发现他已在住处自尽了。看来是死无对证了。你在写大明殿的重修计划？嗯，爷爷虽然还没有亡命下达，但是大明殿毕竟是在我手里倒塌的，该做的还是要做。就算贪墨之时没有证据，这个月亮应该也不会善罢甘休吧？我从没有偷工减料。自然也不怕他查出我贪墨的证据，我担心的是他顺藤摸瓜查出别的事情来。哥哥，我想去趟西岩山，去看看外爷。你是要为了我的事去求爷爷吗？一半一半吧，去看看外爷，顺便说几句话，总不能让你两个叔叔把话都说尽了，我们连个辩驳的机会都没有。我有事要跟你们说，我要成亲了，我已经向爷爷上书。请他准婚。你要娶陈荣新月？不是，不是。我要娶沈淑慧。沈氏是中原六大氏族中最强的。以前陈荣王族都要跟他们联姻。沈氏族长对我印象很好，所以他愿意冒险支持我。我不管你用什么办法，不管你想做什么，我只要你好好的活着。我说过，我要让陈荣山上。开满凤凰花。西岩苍玄接旨，西岩苍玄行事大义，疏于督察，以致大明殿倒塌，实该以失察之罪耻职。然念其一心悔改，特许将功补过，重修大明殿。沈氏女淑惠，温良敦厚，品貌出众，特赐予王孙。西岩苍玄为侧妃，谢陛下。月山。
，不要恭喜我。鸟报喜，花开并蒂，夫妻恩爱，百子千孙。恭喜恭喜！我们一辈子都不会分开了，一言为定。陛下深夜遇刺，赵苍玄即刻赴泽州行宫觐见。爷爷可安好？爷爷有惊无险，让大可失望。你怎么说话呢？此事蹊跷，殿下绝不能去。殿下若去了泽州，生死皆在陛下一念之间。即使陛下放过了殿下，武王也虎视眈眈。我必须去泽州。我若是不去泽州，王叔便可栽赃我有反心，你们所有跟着我的人都会被处死。我不想死的那么不值得，也不想你们这么多有才华的人死的不值得。苍玄的确是勤勉上心，你让众元各氏族。对你满心的感激，殿下与沈氏联姻，真是伤了我等老臣的心呐、啊！<笑>只怕殿下早把我们西炎的老氏族忘在脑后了吧？苍玄身为西炎王孙，联姻是为了与中原氏族和睦敦亲。只有把中原氏族看作自己真正的子民，才会是他们真正的国君。何为真正的子民？何为真正的国君？天地初开。大荒本无国界，如果是盘古大帝、伏羲女娲大帝复生，必定会把西炎族、陈荣族，都看作是自己的子民。西炎氏既以为中原之主，只一城和西炎城有何区别？你好大的胆子！你在陈荣山，只是修起宫殿吗？孙儿谨记爷爷教导，努力做好西炎王孙该做之事。我灵力有限，只能射三箭。足够了。啊成为西炎国君，这个国君应该有宏大的志向、敏锐的头脑、博大的心胸、旺盛的精力。德言，父王，你做得很好。谢父王。今日的典礼，你筹办得很好啊。兴旺登基，恰显其威。苍泉，你过来。今日起，西炎苍泉就是西炎国君。